Hello friends, hello everyone. Uh, welcome to my channel. Friends, we are going to be doing a small scale business in this video. We are going to tea shop, chicken shop. So, we are going to be doing that. So, we are going to be doing a license. So, we are going to be doing a small business. We are going to be doing a license. We are going to be doing a use. We are going to be doing a use. So, if you have a comment, you can see the details of the video. So, we will see the video. So, we will see the video. So, we will see the video per yearly. That is the first time we will see the video. So, that is the first time we the video. That is the license. That is the GST. So, if you have a income, you can see the income. So, 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 you can see the GST. So, you can see the license. You can see the benefits. You can see the loan. 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 You can you definitely have a license to get a loan. So, that's the purpose of the loan. So, if you look at this, GST is 0%, 1%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 
ஸோ அப்படி ஒரு டைரெக்டாக கன்சியூமருக்கு கொடுக்குறப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டேக்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த லைசன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டேக்ஸோடு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சேல் பண்ணுவீங்க அந்த டேக்ஸோடு சேல் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து டு ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் வச்சு கொடுக்குறீங்கன்னா ஒன் பர்சன் ஆர் டூ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்கள் பொருளுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் டேக்ஸோ அது நீங்கள் கொடுக்குறப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுக்குறப்ப நீங்கள் இரநூத்தி பத்து ரூபாய் கொடுக்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த உங்கள்கிட்ட வாங்கின பொருளை நீங்கள் வெளியிலேருந்து வாங்குகிறப்போ ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் நீங்கள் கட்டியிருக்கீங்க ஸோ அதோடய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி அதாவது நீங்கள் கட் பண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணியோ நீங்கள் சேல் பண்ணுறப்போ அதுக்கு தனியாக நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறீங்க டேக்ஸு கன்சூமர்கிட்ட நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க பட் நீங்கள் கவர்மெண்ட்க்கு பே பண்ணுறப்போ கன்சூமர்கிட்ட வாங்கின அந்த அமௌண்ட்டில் ஆல்ரெடி நீங்கள் பே பண்ண அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரிமைனிங்கு நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு பே பண்ணும் வித்து இந்த ப்ரீவியஸ் கம்பெனி கிட்ட வாங்கின பில்லோட சேர்த்து நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இது நீங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து இந்த பில்லிங் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இப்போ பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது எஸ்ஜிஎஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிஜிஎஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் போட்டு நீங்கள் வந்து இன்சைடு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் சேல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பில் பில்லிங் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒருத்தங்கிட்ட விற்கிறீங்கன்னா அந்த பில்லை வச்சு தான் அவங்க வேறு ஏதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க உங்களோட அந்த நீங்கள் கொடுக்குற அந்த டேக்ஸை வந்து அவங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரிமைனிங்கை பே பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒருத்தங்கிட்ட சிக்கன் வாங்குறீங்க நீங்கள் சேல் பண்ணுறப்ப அதுக்கு நீங்கள் கட்டி வித்துடுறீங்க நம்மக்கிட்ட ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஒன் தௌசண்ட் கேஜி சிக்கனை வாங்கி அவங்க பிரியாணி பண்ணி விற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டல்லேருந்து ஜிஎஸ்டியை வந்து அவங்க பில்லை போடுவாங்க ஸோ அந்த பில்லை நீங்கள் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது உங்களோட ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அவங்ககிட்ட இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு அவங்க இரநூத்தி பத்து ரூபா அவங்ககிட்ட பே பண்ணிட்டாங்க அவங்க அதை வாங்கி சமைச்சு ஒரு பிரியாணியாக ஒரு முந்நூறு ரூபாய்க்கியோ இல்லை நானூறு ரூபாய்க்கு பே பண்ணுறாங்க நானூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா நானூற்றி நாற்பது ரூபா இல்லையா நானூற்றி நாற்பது நானூற்றி இருபது ரூபா ஸோ அந்த நானூற்றி இருபது ரூபாயில் அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட பத்து ரூபா வாங்கிட்டீங்க ஸோ ரிமைனிங் பத்து ரூபா அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இவ்வளோ தாங்க இதே நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில் நீங்கள் சேல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்களோட ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட தேவையில்லை ஐஜிஎஸ்டி அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் பில்லிலேயே ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டு நீங்கள் சேல் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு அதை பே பண்ண மாட்டீங்க ஸ்டைட்டாக சென்ட்ரலுக்கு போயிடும் ஸோ அது அவங்க அக்ரிமெண்ட்டில் அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்குறப்போ உங்களோட பில்லிங்கில் நீங்கள் எல்லாமே இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது பெர் இயர்லி வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோருக்கு மேலே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இது இல்லாமல் இன்னும் காம்போசிட் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு அது உங்களுக்கு வேண்டாம் நான் பின்னாடி உங்களுக்கு தேவைன்னா நான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட வேறு ஏதாவது மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங